अच्युत गोल मराठी चॅनल मध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे तलाठी भरतीसाठी आपण क्लासेस स्टार्ट केले आहेत आजपासून आपण करणार आहोत इंग्लिश ग्रामरला सुरुवात तर बघा सर्वात पहिले आपण घेणार आहोत पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच तर पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे त्याला मराठीत काय म्हणतात चला सर्वांनी सांगायचे कमेंट्स मध्ये पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे काय शब्दांच्या जाती तुमचा इंग्लिश ग्रामर वरचा एकही क्वेश्चन मिस होणार नाही तुम्हाला एवढ्या चांगल्या प्रकारे समजून सांगण्यात येईल की तुमचे सर्व कन्सेप्ट क्लिअर होणार आहे त्यामुळे शेवटपर्यंत एकही पॉइंट मिस करायचा नाही शेवटपर्यंत लेक्चर बघायचं आहे एकही पॉइंट मिस करायचं नाही त्यामुळे एक, एक जरी पॉइंट तुम्ही मिस केला तर तुमचा एक मार्क जाऊ शकतो कारण तुम्ही ती कन्सेप्ट जर क्लिअर केली नाही तर तुम्हाला त्यावरचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येणार नाही त्यामुळे सर्व लेक्चर शेवटपर्यंत बघायचं आहे तर बघा पार्ट ऑफ स्पीच जर तुम्ही चॅनल नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि आजचं लेक्चर कसं वाटलं हे सांगायला कमेंट्स मध्ये विसरू नका त्याने आपण हे लेक्चर कंटिन्यू ठेवूया जर आजचं लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल तर बघा पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे शब्दांच्या जाती तर सर्वात पहिले मला सांगा सेंटेन्स कसं बनत सेंटेन्स कसं बनत आता तुम्ही म्हणाल सेंटेन्स वर्ड्स पासून बनत तर कोणत्या वर्ड्स पासून बनत जर आपण कोणतेही वर्ड्स इथे ठेवले त्याचा सेंटेन्स बनणार आहे का नाही तर बघा सेंटेन्स इज द ग्रुप ऑफ मिनिंगफुल वर्ड्स मिनिंगफुल वर्ड्स असतील तरच ते सेंटेन्स बनत सेंटेन्स सेंटेन्स इज द ग्रुप ऑफ मिनिंगफुल वर्ड्स मिनिंगफुल वर्ड्स असेल तरच तुमचं सेंटेन्स बनत वर्ड्स आता आपण मग पार्ट ऑफ स्पीच ची डेफिनेशन पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे काय समजून घ्या पार्ट ऑफ स्पीच एक एक कॉन्सेप्ट आपल्याला क्लिअर करायचे आहे कॉन्सेप्ट क्लिअर झाला तरच तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येईल कोणत्याही प्रकारचा क्वेश्चन आला तरी तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता तुम्हाला आताच समजणार आहे आपण प्रिव्हियस इयर मध्ये आलेले क्वेश्चन सुद्धा आता बघणार आहोत आणि ती तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल तुम्ही बघा वर्ड्स आर डिवाइड इन टू डिफरंट काइंड ऑर क्लासेस वर्ड्स यूज इन द सेंटेन्स अकॉर्डिंग टू देअर वर्क इज कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ स्पीच सर्वात पहिले डेफिनेशन लिहून घेऊ आपण वर्ड्स आर डिवाइड इन टू बघा डिवाइड इन टू डिफरंट काइंड ऑर क्लास डिवाइड इन टू डिफरंट काइंड अँड क्लासेस इन टू डिफरंट काइंड्स ऑर क्लासेस वर्ड्स यूज इन सेंटेन्स अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू देअर वर्क इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच तर बघा तुम्हाला इथे काय सांगितलं आहे डिफरंट काइंड्स ऑर क्लासेस काइंड्स ऑर क्लासेस यावरच सर्व डेफिनेशन आहे काइंड्स म्हणजे काय प्रकार आणि क्लासेस म्हणजे वर्गात म्हणजे वाक्य म्हणजे अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह आपण आताच बघितलं सेंटेन्स इज द ग्रुप ऑफ मिनिंगफुल वर्ड्स शब्द वेगवेगळ्या प्रकारात किंवा वर्गात विभागले आहेत बघा काइंड्स आर क्लासेस डिफरंट ओके त्यांच्या कार्यानुसार वाक्यात वापरल्या जाणाऱ्या त्यांच्या कार्यानुसार वर्ड यूज इन द सेंटेन्स अकॉर्डिंग टू देअर वर्क म्हणजे त्यांच्या कार्यानुसार वाक्यात वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला काय म्हणतात पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच तुम्हाला डेफिनेशन समजले असेल तर पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे शब्दांच्या जाती म्हणजे काय आपण आता बघितलं बघा देर आर एट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच तर बघा शब्दांच्या आठ जाती देर आर एट काइंड 
of part of speech part of speech आठ शब्द जी तो चला तुम्हारा महत्व तो तुम्हें कमेंट्स मध्य संगाइच फर्स्ट इज नाउन नाउन मे नाम तला मराठी का मनता नाम सेकंड इज प्रोनाउन प्रो नाउन मे सर्वनाम सर्वनाम थर्ड इज एक्जेक्टिव एक्जेक्टिव मे विशेषण विशेषण बोर्थ इज वर वर मे क्रियापद क्रियापद फिफ्थ इज एडवर मे क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण सिक्स इज प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन शब्द योगी अवेय शब्द योगी अवेय तर सेवन तीस कंजंक्शन कंजंक्शन उभयान्वयी अवय उभयान्वयी अवय इंटरजेक्शन लास्ट इज इंटरजेक्शन केवल प्रयोगी अवय केवल प्रयोगी अवय सर्वे पहले अपन बगूया नाव नाव नाउन मे का सर्वत पे अपन बगूया नाउन नाउन मे नाम तो नाउन चे डेफिनेशन बउन आर वर्ड्स दैट आर द नेम ऑफ थिंग्स प्लेस एनिमल्स पीपल क्वालिटीज और फीलिंग नाउन आर वर्ड्स दैट आर द नेम्स ऑफ things things place animals people qualities or feeling feelings baga नाम मे वस्तु स्थान पदार्थ प्राणी व्यक्ति व्यक्ति भावना व्यक्त करना शब्द नाउन आर वर्ड्स दैट आर द नेम्स नाम ऑफ अ थिंग्स प्लेस एनिमल्स पीपल क्वालिटीज और फीलिंग्स ओके नाउन ची रेफिटेशन तुम्हारा समझ ली तो बेर आर फाइव काइंड ऑफ नाउ देर आर फाइव काइंड ऑफ नाउन नामाचे किती प्रकार है पांच प्रकार है फाइव काइंड ऑफ नाउ फर्स्ट इज कॉमन नाउ तो आता अपन बनना आहोत्त कॉमन नाउ कॉमन नाउ तो बॉमन नाउ नहीं तो शब्द तुम्हारा दिल्ला है कॉमन मे सामान्य सामान्य नाउ कॉमन नाउन तो कॉमन नाउन च डेफिनेशन बउन यूज इन देंटेन्स विच शो सम क्लास of person place things it's called as a common noun the noun used in the sentence which show same class same class it is bagasham सर्व डेफिनेशन च इत सोल्यूशन है सम क्लास एक समझा तुम्हारा एक्जाम्पल वरुण बगा 
चार मुली बसल्या त्यांचे वेगवेगळे नाव आहेत पण त्यांना सर्वांना आपण गर्ल्स म्हणू शकतो गर्ल्स तर हिला पण आपण गर्ल्स म्हणू शकतो हिला पण गर्ल्स म्हणू हिला पण गर्ल्स म्हणू आणि हिला पण गर्ल्स म्हणू हे काय झालं सेम क्लास नाव जरी माहित नसेल ती एक मुलगी आहे हे आपल्याला माहित आहे सेम क्लास ऑफ पर्सन पर्सन प्लेस प्लेस साठी पण तेच युज होणार आहे थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन ओके कॉमन नाउन द नाउन यूज इन द से इन द सेंटेन्स विच शो सेम क्लास काय शो करते ते सेम क्लास ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स इज कॉल्ड एज अ कॉमन नाउन वाक्यातील ज्या नामामध्ये एकाच गटातील एकाच सेम क्लास एकाच गटातील किंवा प्रकारातील व्यक्ती प्राणी वस्तू किंवा स्थळांचा बोध होत अशा नामांना काय म्हणतात कॉमन नाव सामान्य नाव तर एक्झाम्पल वरून तुम्हाला समजणार आहे तर बघा एक्झाम्पल घेऊया डेफिनेशन तुम्ही लिहून घ्या या नोट्स तुम्हाला काढून ठेवायच्या खूप इम्पॉर्टंट आहे कॉमन नाव सामान्य नाम द नाव यूज इन द सेंटेन्स विच शो सेम क्लास ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स इज कॉल्ड एज अ कॉमन नाव एक्झाम्पल वरून तुम्हाला अजून चांगल्या रित्या समजणार आहे तर बघा एक्झाम्पल घेऊया आपण एक्झाम्पल बघा कॉमन नाव ओके पहिले एक्झाम्पल आहे धीस गर्ल्स इज अ व्हेरी गुड धीस गर्ल इज अ व्हेरी गुड तिचं नाव काही असो आपण तिला गर्ल म्हणतोय सर्व मुलींना आपण काय म्हणतो गर्ल म्हणतो गर्ल ओके ती मुलगी खूप चांगली आहे ती मुलगी खूप चांगली आहे इथे कॉमन नाऊन काय येतं गर्ल आता ती पूजा असो किंवा राणी असो कोणीही असो आपण तिला गर्ल म्हणतो म्हणजे ती एक मुलगी आहे ओके This girl is a very good. आणि तुम्हाला कॉमन नाऊन समजलं असेल तर सेकंड एक्झाम्पल बघा मुंबई इज बिग सिटी तर सिटी मोठ्या शहरांना आपण सिटी म्हणतो सिटी काय झालं इथे तुमचं कॉमन नाऊन झालं कॉमन झालं सर्व मोठ्या शहरांना आपण सिटी म्हणतो हे काय झालं कॉमन झालं सर्व शहरांसाठी ओके थर्ड इज अ गंगा इज द लॉंगेस्ट रिवर इन इंडिया तर बघा इथे तुम्हाला सांगायचंय कॉमन नाऊन काय येणार आहे गंगा इज द लॉंगेस्ट रिव्हर इन इंडिया गंगा ही भारतातील सर्वात लांब नदी आहे हे तर तुम्हाला माहितीये या वाक्य काय म्हणतात ते पण ह्या मधला तुम्हाला कॉमन नाऊन सांगायचंय कॉमन काय येणार आहे बघा इथे गंगा असो यमुना असो कोणतीही नदी असो आपण तिला काय म्हणतो रिव्हर म्हणतो नदी म्हणतो गंगा यमुना कोणती असो सिंधू वगैरे कोणती असो तिला आपण काय म्हणतो नदी म्हणजे रिव्हर म्हणतो इथे कॉमन नाऊन काय आलंय तुमचं रिव्हर आलंय ओके तर बघा कोल्हापूर दोन हजार चौदा मध्ये विचारलेला तुमचा प्रश्न आहे कॉमन नाऊन वर तो आपण बघूया तो जर तुम्हाला सॉल्व्ह करता आला तर तुम्हाला कॉमन नाऊन व्यवस्थितरित्या समजलं असं मी समजेल तर त्याचा आन्सर सर्वांनी कमेंट्स मध्ये द्यायचंय कॉमन नाऊन ज्यांना समजलंय तेच आन्सर कमेंट्स मध्ये देतील ज्यांना नाही समजलं त्यांनी कमेंट्स मध्ये सांगायचं मला समजलं नाही मी तुम्हाला परत एकदा समजून सांगेल इंग्लिश ग्रामर बऱ्याच जणांना अवघड जातं पण आपल्या क्लासमध्ये कोणालाच इंग्लिश ग्रामर अवघड जाणार नाही समजे आपण समजू जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत समजत जाऊ पण इंग्लिश ग्रामरचा एकही मार्क तुमचा मिस झालेला झाला नाही पाहिजे त्यामुळे तुम्हाला जर समजलं असेल तर तेच कमेंट्स मध्ये आन्सर देतील या प्रश्नाचा ज्यांना समजलं नसेल ते सांगतील आम्हाला समजलं नाही आम्हाला परत एकदा समजा परत एकदा समजवलं जाईल पण कोणी इंग्लिश ग्रामरला अवघड समजायचं नाही खूप सोपं आहे तुम्ही व्यवस्थितरित्या समजून घ्या तर बघा दोन हजार चौदा कोल्हापूरला कोल्हापूर दोन हजार चौदा मध्ये विचारलेला तुमचा प्रश्न आहे या प्रश्नाचा आन्सर सर्वांनी द्यायचं ज्यांना ज्यांना कॉमन नाव हा पॉईंट समजला आहे त्यांनी 
आपण काही नाही करणार एकदम व्यवस्थितरित्या तुम्हाला समजेल असं आपण इंग्लिश ग्रामर कम्प्लीट करणार आहोत एकही क्वेश्चन तुमचा मिस होणार नाही तर बघा प्रश्न बघा वॉट टाईप ऑफ नाऊन इज द वर्ड तुम्हाला वर्ड दिलाय कंट्री कंट्री कोल्हापूरला विचारलेला प्रश्न आहे दोन हजार चौदा मध्ये बघा पहिला दिलाय प्रॉपर नाऊन प्रॉपर नाऊन दुसरा दिलाय अँड अपस्ट्रॅक्ट नाऊन अँड अपस्ट्रॅक्ट नाऊन थर्ड दिलाय कलेक्टिव्ह नाऊन अ कलेक्टिव्ह नाऊन आणि चौथ दिलाय कॉमन नाऊन बघा इथे तुम्हाला आता मी एक्झाम्पल घेतलंय कॉमन नाऊन शिकवल्यानंतर तुम्हाला एक्झाम्पल घेतलंय म्हणून सर्वांनी कॉमन नाऊन हे आन्सर द्यायचं नाही समजलं असेल तरच आन्सर द्यायचंय ओके कंट्री तर कंट्री तर तुम्हाला डायरेक्टली विचारलं गेलं इथे तुम्हाला माहिती आहे कॉमन नाऊन हे आन्सर पण कॉमन नाऊनच येणार आहे पण समजलं असेल तरच ऑप्शन नंबर चार तुम्हाला कमेंट्समध्ये टाईप करायचंय कंट्री म्हणजे देश तर देश आपण बघा फक्त भारतालाच म्हणतो का नाही दुसऱ्या देशांना पण आपण देश म्हणून बोलतो मग हे काय झालं कॉमन झालं देश कंट्री हे काय झालं कॉमन नाऊन झालं अमेरिका असो ऑस्ट्रेलिया असो कोणत्याही देशाला आपण देश म्हणतो भारत माझा देश आहे ओके हे काय झालं तुमचं कॉमन नाऊन तर कॉमन नाऊनची कन्सेप्ट सर्वांची क्लिअर झाली असेल तर कमेंट्समध्ये एस टाईप करायचंय म्हणजे आपण पुढचं घेऊया सेकंड चला सेकंड बघूया प्रॉपर नाऊन प्रॉपर नाऊन बघा प्रॉपर नाऊन बघा यांच्या नावातच दिलेलं असतं तुम्हाला प्रॉपर म्हणजे विशेष नाम विशेष नाम आता पहिलं काय बघितलं आपण कॉमन नाम म्हणजे कॉमन सर्वांसाठी यूज करणारा शब्द इथे काय विशेष म्हणजे विशेष शब्द असेल बघा डेफिनेशन बघूया सर्वात पहिले नाऊन यूज इन द सेंटेन्स विच एक्सप्रेस विच एक्सप्रेस मिनिंग ऑफ पर्टिक्युलर पर्सन पर्टिक्युलर पर्सन बघा पर्टी कुलर पर्सन और प्लेस और थिंग इज कॉल प्रॉपर नाव तर बघा इथं डेफिनेशन मध्ये सर्व कन्सेप्ट क्लिअर होते नाऊन यूज इन द सेंटेन्स विच एक्सप्रेस मिनिंगफुल ऑफ पर्टिक्युलर पर्सन और प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर नाव वाक्यातील ज्या नामामध्ये निश्चित व्यक्ती स्थळ किंवा वस्तूचा उल्लेख होतो अशा नामाला विशेष नाम म्हणतात एक्झाम्पल एक्झाम्पलसाठी आपण घेतलं होतं इथे गर्ल हे झालं तुमचं कॉमन नाव आता ही पूजा राणी वगैरे असं असेल तर आपण इलाच पूजा म्हणू इला राणी म्हणू का नाही कारण हिचं नाव पूजा आहे म्हणून आपण इलाच पूजा म्हणू हे काय झालं विशेष नाम तिचं विशेष तिचं विशेष नाम झालं तिची एक ओळख झाली त्या नावाची जसं आपण इथं राणी इला पूजा म्हणू का नाही आपण त्या सर्वांना गर्ल म्हणू पण आपण त्यांचे नाव एकमेकांना म्हणू शकत नाही गर्ल म्हणू शकतो पण नाव म्हणू शकत नाही हे काय झालं तुमचं विशेष नाव म्हणजे कॉमन नाव तर बघा एक्झाम्पल बघूया आपण एक्झाम्पल बघा गणेश इज अ क्लेवर बॉय तर गणेश इज अ क्लेवर बॉय गणेश हा हुशार मुलगा आहे यामधलं कॉमन नाव सॉरी प्रॉपर नाऊन काय गणेश 
गणेश हे काय झालं प्रॉपर इथं आपण बॉय म्हटला बोललो का नाही गणेश हे काय झालं तुमचं प्रॉपर नाव त्यानंतर बघा कुलू मनाली इज अ ब्युटिफुल पिकनिक स्पॉट ब्युटिफुल ब्युटिफुल पिकनिक स्पॉट ओके कुलू मनाली आता इथे तुम्हाला सांगायचंय प्रॉपर नाऊन काय येणार आहे आता ब्युटिफुल पिकनिक स्पॉट हे आपण कशालाही म्हणू शकतो दुसऱ्या स्पॉटला पण म्हणू शकतो पण इथे कुलू मनाली कुलू मनाली हे आपण कशालाही म्हणू शकत नाही कुलू मनालीलाच आपण म्हणूया किंवा दुसऱ्या सिटीत जाऊन म्हणू म्हणू शकतो काही कुलू मिनाले नाही ते कुलू मनालीलाच आपण म्हणू हे काय झालं त्याचं प्रॉपर नाऊन झालं त्यानंतर बघा गोदावरी इज अ लॉंगेस्ट रिव्हर इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र ओके इथे दोन तुम्हाला प्रॉपर नाऊन येत आहे तर कोणते दोन प्रॉपर नाऊन येत आहेत हे तुम्हाला कमेंट्स मध्ये सांगायचं आहे गोदावरी इज द लॉंगेस्ट रिव्हर इन महाराष्ट्र आता तुम्हाला माहिती आहे रिवर्स की काय झालं तुमचं कॉमन झालंय कॉमन नाऊन झालंय गोदावरी इज अ लॉंगेस्ट लॉंगेस्ट पण आपलं कॉमन झालंय गोदावरी इज अ लॉंगेस्ट रिव्हर इन महाराष्ट्र तर बघा इथे गोदावरी गोदावरी नदीलाच आपण गोदावरी म्हणू दुसऱ्या नदींना म्हणू कर नाही महाराष्ट्र महाराष्ट्रलाच आपण महाराष्ट्र म्हणू दुसऱ्या राज्याला महाराष्ट्र म्हणू का नाही म्हणजे इथे तुम्हा ह्या दोन नाव हे प्रॉपर नाव आलेले आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा राजेश इज माय ब्रदर बघा राजेश इथे काय आलंय प्रॉपर नाव राजेश इज माय ब्रदर तर माझ्या भावाचं नाव राजेश आपण दुसऱ्या नावाने म्हणू का आवाज देऊ का त्याला नाही त्याचं नाव राजेश आहे तर त्याला राजेश असं म्हणू ठीक आहे तर तुम्हाला इथे प्रॉपर नाव समजलं इथे या वाक्यामध्ये काय गणेश इथे कुलू मनाली इथे गोदावरी महाराष्ट्र आणि इथे राजेश तर बघा दोन हजार तेरा मध्ये अकोला दोन हजार तेरा मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे या प्रश्नाचा आन्सर तुम्हाला कमेंट्स मध्ये द्यायचंय एक्झाम्पल बघा अशोक वॉज द ग्रेट किंग अशोक वॉज ग्रेट किंग इन दिस सेंटेन्स इन दिस सेंटेन्स अशोक इज इज डॅश डॅश किंग इज डॅश डॅश अकोला दोन हजार तेरा मध्ये विचारलेला प्रश्न आहे अबस्ट्रॅक्ट नाव ऑप्शन दिलाय तुम्हाला अबस्ट्रॅक्ट नाव सेकंड इज अ प्रॉपर नाव म्हणजे अशोका अशोक साठी आणि हे किंग साठी त्यानंतर कलेक्टिव्ह नाव दोन्ही मॅच झालं पाहिजे कलेक्टिव्ह नाव आणि सेकंड इज अबस्ट्रॅक्ट नाव अबस्ट्रॅक्ट नाव थर्ड इज काउंटेबल नाऊन काउंटेबल नाऊन अँड कलेक्टिव्ह नाऊन कलेक्टिव्ह नाऊन आणि फोर्थ इज अ प्रॉपर नाऊन आणि कॉमन नाऊन चला आन्सर कमेंट्स मध्ये द्यायचंय अशोक साठी काय येणार आहे आणि किंग साठी काय येणार आहे चार ऑप्शन आहे अबस्ट्रॅक्ट नाऊन प्रॉपर नाऊन कलेक्टिव्ह नाऊन अबस्ट्रॅक्ट नाऊन काउंटेबल नाऊन कलेक्टिव्ह नाऊन प्रॉपर नाऊन कॉमन नाऊन आता तुम्हाला इझी जाणार आहे पण जेव्हा आपण क्वेश्चन घेऊ तेव्हा सुद्धा तुम्हाला इझी केलं पाहिजे त्यामुळे व्यवस्थितरित्या समजून क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचंय बघा अशोक हे त्याचं काय झालं त्याच्यासाठीच वापरलेला हा हे नाव आहे त्याला दिलेले नाव आहे हे त्याच्यासाठीच वापरलं म्हणजे प्रॉपर आहे 
इथे काय येईल प्रॉपर नाऊन किंग किंग आपण सर्व राजांना काय म्हणतो किंग म्हणतो तर किंग आपण सर्वांना म्हणतो म्हणजे सर्व जे मोठे राजे त्यांना किंगच म्हणतो म्हणजे किंग म्हणजे काय झालं कॉमन कॉमन ना ओके तुम्हाला काही शंका असेल तर आजच्या लेक्चर मध्ये ते तुम्हाला कमेंट्स मध्ये सांगायचे आजचा लेक्चर आवडला असेल तर कमेंट्स मध्ये एस करायचं हे लेक्चर कंटिन्यू ठेवण्यासाठी कमेंट्स मध्ये एस करायचं जर तुम्ही अजून चॅनल नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा आज आपलं पहिलं लेक्चर होतं म्हणून आपण छोटं घेतलंय नेक्स्ट लेक्चरला आपण टाइम वाढवणार आहे तर आजचं लेक्चर कसं वाटलं हे तुम्ही कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा थँक्यू